నెల్లూరు ఇటువైపు రాదే మీరంతా అడిగి పోవాలా నందిగామా నందిగామా జాగ్రత్త అక్కడ మెత్త ఉంటది మెత్తవా అంటే అంటే చావు ఏమాడుతున్నావా అక్కడ ఓ మహల్ ఉంది అదే మిత్తవా అదే చావు మీరు ఆ దారెంట కాకుండా ఇంకో దారెంట వెళ్ళండి బతుకుంటది మహల్ ఏముంది దయ్యం ఈ సంగతి రాష్ట్రం అంతా తెలిసే మీకు తెలియదా రే దిగరా జాగ్రత్త మహల్ వైపు మాత్రం వెళ్ళకండి ఓరా మన నందికామని చెప్తేనే ఇన్ని చెప్పాడు అదే మనం పోయేది మహల్లో కట్టి ఇంకేనన్నా ఉండేవాడు హిస్ జస్ట్ కంట్రీ మ్యాన్ అతని మాటల్ని పట్టించుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు ఏదంటే తీసుకోబాక మే అక్కడేం లేదులే మేరా అనిపిస్తుంది సరేరా నీ లక్కీ కాయని అడుగు అదే డిసైడ్ చేస్తుంది ఓకే హెడ్స్ పడితే దయ్యం అన్నట్టు వెళ్ళిపోదాం టైల్స్ పడితే లేనట్టు ఉండిపోదాం ఓకేనా ఓకే కానీ Oh! 
इपटी मुफ शवा दी बाडी नंबर थर्टी वन वरस हत्यू नाम प्रजु हड़लगड़ना इपटे आ महल मुफ नोटन पे हत्य को कारणमेवरो तरल बदल कंटे महल्ल दय्यमे हत्य नाम वास ग भय तो आ महल वेल्डा की कहींसम कने चूडा वयपड़ जन आंदोलन गमन प्रभु आ महल वीज चेय आदेश जारी चेस मनिरा <laughs> भयपड़ना भूत बंगला वरस भयपड़ा शवाल महल्ल मिस्ट्रीय मल्ली महल दईमा दीन अर्थमेंटे अच्छे अंदर क्लीयर का विन इन मन चयब प्रोग्रम पे रोजल पटे मूड को इन राष्ट्रमंत आहल वैपे चूस्त अंदर दिदो लेदो अने अंदर जो भारी डिस्कशन इप्ड मनमे फस्ट मन आडिशन कंडक्टर सैलक्टर महल्ल उ कंडीशन पड़दा दो लेदो अूव की मूड को प्रईज मनी ऐसी सैटंतावी अतुदी दिन चाने रेट आकाशन तराजुला कमीशनर पर्मीशन लटर जस्ट ऐडी मंदिर भय भयपड़ा मैं शोक वस्तार पट्टे मूड को सरको रिटी षो पार्टिसपेटी मूड को चूसरा प्रोमो रेस्प क्रियेटर स्ट्रेन्त अदे मरी इपड़ चूडी 
ఒక్కొక్కరిని ఎలా ఎరతను మిస్టర్ క్రియేటివ్ యా ప్రోగ్రామింగ్ హెడ్ నేనా నువ్వా కదా మీరు మూసుకుంటే మేము చూసుకుంటాం ఫస్ట్ కంటెస్టెంట్ ఇదేంటి ఖైదీలో చిరంజీవిలా ఉన్నాడు పర్సనాలిటీ ఉంటే సరిపోద్ది ఏంటి ఇది ఉండక్కర్లా అడగండి నీ పేరేంటమ్మా అశ్విన్ అంటే పేర్లో విన్నుంటే షోలో విన్ అయిపోదా నా అవసరం నన్ను గెలిపిస్తుంది ఈ అవకాశాన్ని నేను వదులుకోను ఫిక్స్ కుర్రోడు చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాడు మన షోకి ఎలాంటి వాడు కావాలి సెలెక్ట్ చేయండి ఏంటి సెలెక్ట్ చేసేది ఏం అడగకుండా సెలెక్ట్ చేస్తారా మన అడగండి నీ జీవితాన్ని మార్చిన సంఘటన ఏదైనా ఉంటే చెప్పబోయా ఏం చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతాడండి రిజెక్ట్ వాళ్ళ చాలా విషయం ఉంది బొలుపు కూడా ఉంది ప్రోగ్రామింగ్ హెడ్గా చెప్తున్నాను వాడు సెలెక్ట్ చేయి చేయండి అదే వచ్చేవాడికి పిచ్చెక్కిస్తా చూడు ఎక్కించు ఈడా షస్ట్ పూర్తి అయిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నాడు అదే మరి మన ప్రోమో రెస్పాన్స్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం నమస్కారం పేరు చెప్పు మీ పేరు నాకెట్ తెలుసు సార్ నేను అడిగింది నీ పేరు అక్కడ రాసుండ కదా సార్ తమరు చెప్పరా అంటే చెప్పుకునేంత గొప్ప పేరేం కాదు సార్ నువ్వు ఎప్పుడు ఇంతేరా ఎప్పటికింతే బెళ్ళప్పులు తంతే మరి ఇంటర్వ్యూ అంటే అంత ఈజీ కాదు నన్ను చూసి నేర్చుకో ఇటు కాదు అటు ఏం చేయ ఎంబీఏ ఫైనాన్స్ చేద్దాం అనుకున్నా చేయకూడదు అన్నారు ఏ దానికి టెన్త్ క్లాస్ పాస్ కావాలంట కదా పేరు చెప్పట్లేదు ఆడితో పేరు చెప్పించి చూద్దాం నీ పేరేంటి పండుగాడు ఈడు కొడితే దెబ్బే తగలదు పండుగాడు ఏంట్రా ముద్దు పేరు సార్ ముద్దు పేరు బొద్దు పేరు పక్కన పెట్టి అసలు పేరు చెప్ప ఆ చెప్తున్నాను సార్ వీర వెంకట సత్యనారాయణ అన్నవర ప్రసాద ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ నారాయణ గోవింద ఒడ్డికాసులవాడ ఆపిద ముక్కులవాడ అలివేల మంగ సమేత గోవింద పద్మావతి సమేత గోవింద తిరుచానూర్ గ్రామదేవత గోవింద అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక ఓం శ్రీ సచ్చిదానంద సమర్థ సద్గురు సాయినాథ్ గోవింద గోవింద పేరు చెప్పమంట పద్యం చెప్పావేంట్రా ఇంతేనా ఇంకేమైనా ఉందా అంటే మధ్యలో కాణిపాక వినాయకుండా మర్చిపోయిందండి సార్ ఎవరు మా నాయనమ్మ మీ నాయనం బతికే ఉందా ఉంది సార్ నిన్ను నీ నాయనమ్మను గుంట తీసి కప్పట్టేస్తా అదేంటమ్మా పేరు రాయకుండా సూ అని వదిలేసా నేను వదిలేసినా కదా మీరు వదిలేయండి నా పేరంతే అంటే మీకు ముందు వెనక ఏది లేదా ముందు మీరు ఉన్నారు వెనక చాలా మంది ఉన్నారు నేను అడిగింది నీ పేరుకు ముందు వెనక ఏది లేదా అని అబ్బా బాల త్రిపుర సుందరి చాలా నాకు ఆ పేరు మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు మీరు ఏ పేరుతో పెరిచా నాకు ప్రాబ్లం లేదు ఆవేశం వద్దు పప్పి ఆప్షన్స్ ఇచ్చావు కదా ఏదైనా స్వీట్ నేమ్ ఉంటే చెప్పండి సార్ స్వీట్ నేమ్ అంటే తినే స్వీట్ కాదు డైరెక్టర్ అమ్మాయికి స్వీట్ గా ఉండే పేరు చెప్పండి సుందరి పిలవచ్చుగా బాలా ఓకేనా కుర్రోడు మంచి ఎర్రగా బుర్రగా స్వామి వాళ్ళు ఉన్నాడు మీకు అందరు హీరోలో కనబడతారు మీరు తప్ప డాక్టర్ నందన్ మీరు డాక్టర్ ఎస్ మరి డాక్టర్ ఏంటి రియాలిటీ షోలో రియాలిటీ ఏంటో తెలుసుకోవాలనొచ్చా వాట్ ఆర్ యుకింగ్ ఆ మహల్లో ఆరు నెలల క్రితం చనిపోయిన ఆ ముగ్గురు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ చావు కారణం ఏంటో తెలుసుకోవాలని ఈ డాక్టర్ లో లేడు డిటెక్టివ్ లో ఉన్నాడు మనకు కావాల్సింది కూడా ఇలాంటి వాడే మీలాంటి వాళ్ళ కోసమే ఈ షో డిజైన్ చేసింది మీరుంటేనే మహల్లో దాగి ఉన్న నిజాలన్నీ బయటపడతాయి యు ఆర్ సెలెక్టెడ్ థ్యాంక్స్ గుడ్ లక్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ అబ్బు ఈడాడు టూత్ పిక్ లుంగి చుట్టినట్టుంది నీ పేరేంటమ్మా శివుడే గుంటూరు జిల్లా పేద కోరుపాడు శివుడే నీ పేరుకి నీ పర్సనాలిటీకి ఏమైనా సంబంధం ఉందా ఆ దయ్యాన్ని చూసామంటే భయపడి సచ్చూరుకుంటావు ముందు నుంచి పారిపో దయ్యం అనే దాని గొంతు నొక్కి విసుగుతా భయం అనే దాని కాలుతో అంతా పంచుడిపోగలరు మీరు అదృష్టవంతుడు లోపల రాయరు కూడా లేదు మాకు తెలుసు థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్ ఏంటి క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ వాటికి డ్రైవర్ లేదు వాన్ సెలెక్ట్ చేసి మీరు కూడా వేసుకోలేదు కదా వేసుకోలేదని చెప్పాను కదా సార్ వేసుకోండి 
దావేదో తనయావో రాజా బెట్టలారా నా పాదాలకు మీ నమస్కారాలు అయ్యా మీరు ఫాదరా లేదా నా పాదర పాదరం నేను ఇంకా బ్యాచులర్ నే సృష్టికార్యం టైం ఉంది అండి సృష్టికార్యం అంటే నువ్వు శాంతించి పెట్టా పట్టలో ఉన్నావు నేను పెట్టలేదు మరి గెటపెండి దెయ్యాలను భయపెట్టడానికి సెటప్ నువ్వు మైదానమా కాదు ఎంఐ దాను మీరా కలిపి చదివాను నువ్వేం చేస్తుంటావు నాను ప్రేమిస్తుంటాను ఎవరిని ప్రపంచాన్ని అందులో నాను ఉన్నాను మీరు ఉన్నారు నీకు దండం పెడతాను రా బాబు అందులో మమ్మల్ని తీసే పర్వాలేదు ఆ పైవాడు చెప్పి తీపించేస్తానులే సరే నువ్వు గెలుస్తావా నమ్మకం ఉందా ప్రభు వాజ్యులుంటే పాయిజన్ కూడా పాయిజం అయిపోతున్నాయి నా అంత ఆయన చూసుకుంటాడులే వెరీ గుడ్ సిల్లీ గేసిన ప్రశ్నలకి సింపుల్ గా సమాధానం చెప్తావు యు ఆర్ సెలెక్టెడ్ ఓ ప్రభువా ఈ బుర్ర తక్కువ గొర్రె పెట్టాలని నువ్వే కాపాడుతూగాక గొర్రె అని పిలిచు అక్కడ బర్రు వచ్చింది చూడు కరెక్టే నీ పేరేంటమ్మా బుజ్జిమా ఏంటి బుజ్జిమ్మా అదే పేరా యా ఈ పేరు తవరలారా పేరు కూడా చెందుకులే గాని ఈ సైజ్ వేసుకుని ప్రైజ్ కూడా వద్దామనే యా సూట్ ఏ సూట్ కానీ మీరు సూట్ వేసుకుని ఆ సీట్ లో కూర్చోలా అలాగే సూపర్ మా సామి రెడీ తీసావు నువ్వు సెలెక్టెడ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఓకే ఓకే హెల్ 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 నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ హాయ్ సో దిస్ ఇస్ బార్బీ హాయ్ 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 అయ్యో బార్బీ ఏంటి బాలీవుడ్ లేసుకుని తెగ చూసేస్తున్నావు డైరెక్టర్ పిల్ల ఫ్రూట్ మార్కెట్ లో ఉంది చూడు మనకి ఇప్పుడు అవసరం పిల్లలు కుస్తీ లడుకు దానిమ్మ పండు లాగా ఉన్నావు దాని అమ్మ దయ్యంతో రిస్క్ అవసరమా రిస్క్ లేకపోతే కిక్ లేదు సార్ నేను ఈవిల్స్ పవర్ మీద రీసెర్చ్ చేస్తున్నా ఈ షో నా రీసెర్చ్ కి హెల్ప్ అవుతుంది అందుకే వచ్చా సూపర్ యుర్ సెలెక్ట్ థ్యాంక్ యూ ఇదే రియాలిటీ షో లొకేషన్ మీరందరూ ఏడు రోజుల పాటు స్టే చేయాల్సిన మహల్ ఈ షోలో కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి మీలో ఎవరైనా ఈ రియాలిటీ షో నుంచి క్విట్ అవ్వాలనుకో మూడో రోజు ముందే క్విట్ అయిపోవాలా నాలుగో రోజు నుండి మీకు అవకాశమే లేదు మీకు ఎవరికైనా ప్రాణహాని జరిగితే మా ఛానల్ కి ఎటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు ఏటి తండ్రి నాకు ఈ పరీక్ష సో మీరందరూ చావుకు తెగించి ఈ షోలో పార్టిసిపేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఎవ్వరూ కూడా వాల్యుబుల్స్ క్యారీ చేయకూడదు ఈ ఏడు రోజుల పాటు బయట ప్రపంచంతో సంబంధం పెట్టుకోకూడదు ఈ మహల్లో ప్రతి గదిలో సిసి కెమెరాలు ఉన్నాయి మీరు చేసే ప్రతి యాక్టివిటీ మాకు తెలిసిపోద్ది కెమెరా లేని లొకేషన్స్ ఆ మహల్లో మూడున్నాయి ఒకటి అవుట్ హౌస్ లోపల రెండు పాడుబడ్డ బావి మూడు ద డేంజరస్ హిస్టారికల్ మిస్ట్ serious place raju gari kati ee mood place lo ki ever ela kodado chaala pramadam excuse me yes asal me channel intention enti deyyam undana ledana undanukunte meer ee program pettalsina avasaram ledhu ledanukunte meer mammal intela bay pettalsina avasaram ledhu hmm యాక్చువల్లీ ఈ భయపడ్డం కూడా మీ ఛానల్ వ్యూషే పెంచుకోవడానికేనా చూడు మిస్టర్ అశ్విన్ అండ్ నందు మీరు భయపడటం భయపడకపోవటం దెయ్యం ఉందా లేదా అని ప్రూవ్ చేయటం ప్రూవ్ చేయకపోవటం అది మీ పని జాగ్రత్తలు చెప్పడం కండిషన్ చెప్పడం అనేది మా పని అండర్స్టాండ్ దమ్ముంటే వచ్చి సంతకం పెట్టండి లేదా వెళ్ళిపోండి వెళ్ళిపోండి అంతే హలో అడుగు పెడితే అడుక్కు తినేవాళ్ళు ఎందుకు అరుస్తున్నావాడుతున్నా అబ్బాయి నా సంగతి తెలియదు నీకు దెయ్యాలుగా మన పేరు చెప్తే జడిసిపోయి కింద తడిసిపోయి పారిపోతాయి అన్నే అంత లేదు నిద్రపోయా కూడా లేచేస్తా పదా 
రాక్షసుడులా ఎనిథింగ్ రాంగ్ నథింగ్ మొత్తానికి ఇక్కడ ఏదో ఉంది జాగ్రత్తగా తీరా చూడు బుజ్జి ఏంటిది ఇలా ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు సుప్రమ చెయ్యాలి చూడు చూస్తే <laughs> 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 టిఫిన్ రెడీ చట్నీ చట్నీ నీ మెడల గంట ఏంటి కంకణం నీకేంటంత ప్రాబ్లం ఇలాంటి ఐటమ్ షోలో తీసుకురాకూడదు అనే కండిషన్ ఉంది కదా మరి దీని అలవ్ చేశారు హలో ఇది మా ఆనవాయితే మా జేజమ్మ నమ్మేసింది 
ఇది గాని తీయాలంటే నా గొంతు కోసి తీయాలా అర్థమైందా గొంతు కోయాలా నీ గా అంటే చెప్పు కోసుకో తీసుకో అయ్యో నాకే మొదల బాబు నీ గొంతు నీ దగ్గరే ఉంచుకో అయినా మీ ఆడాళ్ళు గుండెలు కోయమంటే కొత్తారు కానీ గొంతులు కోయరులే కరెక్ట్ చెప్ప చూడని అది అయినా ఇలాంటి టీవీ షోలు గా ఆడవాళ్ళని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేస్తారు ఎందు నిజంగా దేయం ఉంటే దర్చుకొని చేస్తారు ఏంట్రా ఆడాలని అంటున్నా మాటలు జాగ్రత్తగా రాని ధైర్యం మీకంటే వన్ పర్సెంట్ మాకే ఎక్కువ ఒళ్ళు ఎక్కువ ఉంటే ధైర్యం ఎక్కువ ఉన్నట హలో కొంచెం తగ్గు మొగానికి ధైర్యం నేర్పించేదే ఆడది పుట్టదని ప్రపంచాన్ని చూసినప్పుడు మనకి ఏడుపొస్తుంది నేనున్నాను అని ధైర్యం చెప్పే అమ్మ ఆడది సో ఫస్ట్ టైం మనకి ధైర్యం చెప్పిన ఆడదానికే ధైర్యం లేదనుకోవడం తప్పు కదా వెల్ సెట్ బాల ఈ రోజుల్లో ఆడవాడు తలుచుకుంటే ఏదైనా సాధించగలరు సో ప్లీజ్ రెస్పెక్ట్ ఉమెన్ అనవసరంగా ఆడవాళ్ళని తక్కువ అంచిన వేద సేవుడు నా గుంటూరు పట్టే డైలాగ్ చెప్పడం కాదు డాక్టర్ నిజంగా ధైర్యం ఉంటే నిరూపించమనండ అప్పుడు నమ్ముతాను సరే నువ్వే చెప్పు ఎలా ప్రూవ్ చేయాలో చెప్తా అయితే చిన్న పంద్యం ఎవరైతే భయం లేకుండా గేదె మొహానికి ముప్పై సెకండ్ లిప్ కిస్ చేస్తారో వాళ్ళకు ధైర్యం ఉన్నట్టు భయపడుతున్నారా ఆ ముద్దేతో నాకే మనసుగా శివడనియా గేదికి పందికి కాదు అయిన ఆడల మగోలకు మూతి ముద్దులు ఎట్టమంటే ఎడతారు కానీ గేదెలకి పందులకి ఎట్టమంటే ఎందుకు ఎడతానియా నేను రెడీ బార్బీ దానికి నువ్వు లిప్ లోకి ఇస్తావా ఎస్ ఇప్పుడు గెలుపు ముఖ్యం టార్గెట్ ఏదైనా రీచ్ అవ్వాలి ఆల్ ద బెస్ట్ బార్బీ యూ కెన్ డూ థ్యాంక్ యూ అశ్విన్ చూసింది చాలు లేదంటే వచ్చే జన్మలో గేదెల పడతా వచ్చే జన్మ దాకా ఎందుకంటే ఛాన్స్ ఇప్పుడు గేదెల పుట్టిన హలో బుజ్జమ్మా బుజ్జమ్మా నైన్ జీరో వన్ జీరో ఫోర్ జీరో ఫైవ్ ఫోర్ ఎయిట్ సెవెన్ బుజ్జమ్మా ఏంది రాదు బుజ్జమ్మ తా రాత్రి పూట మాట్లాడుకోవడానికే చేసుకుంటున్న సెటప్ అనియా నా పత్తిగా నీలో చాలా చిత్రాలు ఉన్నాయరా ముందు ముందు చాలా చూపిస్తాలే శివుడే అయితే పాడుకో అలా చెప్పు గేద వచ్చే ముద్దు పెట్టిందా పీడగలా ఉంటుందలే ఇంకా పడగో హలో నాకు నిద్ర వస్తుంది నువ్వు పడుకో గుడ్ నైట్ అలాగే బుజ్జ నీకు శుక్రాత్రి హలో ప్రభుదేవా
చూసావా ఏమీ లేదని అనవసరంగా భయపడుతున్నావు ట్రూ అయింది కదా ఇంకా టెన్షన్ పడుకో ఈ మహల్లో దెయ్యం లేదు గీయం లేదు దెయ్యం ఉంది ఏ అశ్విన్ నువ్వు కూడా అలా అంటావేంటి యునో ఐమ్ ఏ డాక్టర్ సైన్స్ చదివితే తెలుస్తుంది 
దెయ్యం అంటే ఏంటో దేవుడు అంటే ఏంటో ఏదో శక్తి మనల్ని నడిపిస్తుందని తెలుసుకోవడానికి సైన్స్ చదువుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మిస్టర్ నందు సెన్స్ ఉంటే చాలు అంటే ఏంటి దెయ్యాలు ఉన్నాయంటావా ఎగ్జాక్ట్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఉన్నాయి బుల్షెట్ లేవని నేను నిరూపిస్తా అది నీ వల్ల కాదు ఐ కెన్ డూ ఇట్ ఇక్కడ మీటింగ్ స్టాప్ ఫైటింగ్ యూర్ ఫ్రెండ్స్ చిల్ లెట్స్ ప్లే కమ్ ఆన్ నందు అశ్విన్ కూల్ కమ్ రండి రండి క్రికెట్ ఆడుకోండి భయపడకే ఏం లేదుగా అదే చూస్తున్నా సోతారా బాగా బంతెలా వచ్చింది డైరెక్టర్ ఆత్మలకు మాత్రం ఆడుకోవాలని ఉండదా దెయ్యాలు క్రికెట్ కూడా ఆడతాయా మొన్న వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ లో బెట్టింగ్ లు కూడా వేసింది తెలుసా
ఏంటి <laughs> 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 నేను చూసినప్పటి నుంచి అట్లాగే ఉన్నావు ఇక్కడ రావడానికి నీకు కేవలం డబ్బులు ఒకటే ఇష్యూ కాదు ఇంకేదో ఉంది నీ కళ్ళలో చూసినప్పుడల్లా వాటి వెనక ఏదో కథ ఉందనిపిస్తుంది చెప్పచ్చుగా ఎందుకు చెప్పాలి సరే చెప్పకు నాకు అన్నయ్య ఉన్నాడు డాక్టర్ కార్తీక్ మీరు ప్రారంభించిన ఆర్గాన్ రివల్యూషన్ నేటికి నూట యాభై మైల్ రాలు దాటింది ఖరీదైన ఆర్గాన్స్ ని కూడా ఫ్రీగా ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేస్తున్నారు ఇది మీ ఆశయం అనుకోవచ్చా ఆశయాలు లక్ష్యాలు లాంటి పెద్ద మాటలు నాకు రావు ఇష్టం బ్రతుకంటే ఇష్టం అది అందరికీ కావాలి చావంటే ప్రాణం వదిలేయడం కాదు జస్ట్ ఓ జీవితాన్ని వదిలేయడం అంతే మన పెద్దవాళ్ళు చెప్తుంటారు కదా మనం షర్టు మార్చుకున్నట్టు మన ప్రాణం ఈ శరీరాన్ని మార్చుకుంటుంది అని అవయోధానం కూడా అలాంటిదే నీ గుండె నీతో ఆగిపోకూడదు నీ ప్రాణం నీతోనే పోకూడదు ఓ మనిషి నుంచి మరో మనిషికి ఓ కంటి నుంచి మరో కంటికి వెలుగునిస్తూనే ఉండాలి బ్రతుకునిస్తూనే ఉండాలి బ్రతుకంటే చావు ఎప్పుడు చిన్నదే బతకాలి అని బతుకు అనుకుంటే చావును చంపడం పెద్ద కష్టమేం కాదు పుట్టుక ఎలాగో మన చేతుల్లో లేదు కనీసం చావునన్నా మన చేతుల్లోకి తీసుకుందాం ప్రాణం పోయిన తర్వాత కూడా బ్రతుకుందాం డాక్టర్ గారండి అవయోధానం కొన్ని మతాల వాళ్ళు అంగీకరించరు కదండి పైగా ఇది పాపం కదండి ఈ మూఢ నమ్మకాల వల్లే వరల్డ్ పాపులేషన్ లో మన దేశం సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉంది ఆర్గన్ డొనేషన్ లో మాత్రం లాస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంది మార్స్ కి మంగళ్యాన్ని పంపించి సైన్స్ లో ముందున్నాం కానీ కామన్ సెన్స్ లో మాత్రం ఇంకా వెనకే ఉన్నాం భగవద్గీత బైబిల్ ఖురాన్ ఏ పవిత్ర గ్రంథమైనా చెప్పింది ఒకటే ఒకటి కోసం కొట్టుకునేది గుండె కాదు అది సమాజాన్ని కదిలించాలి అట్లీస్ట్ మన చావు ఒక్క మనిషినైనా బ్రతికించాలి దయచేసి ప్రాణాన్ని వృధాగా పారేయకండి అది పనికొస్తుంది ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ గురించి సైన్స్ ఈరోజు చెప్తోంది కానీ మన పురాణాలు ఇప్పుడే చెప్పాయి ఒక పావురం ప్రాణం కాపాడటం కోసం శివి చక్రవర్తి తన తొడను కోసి తూకం వేశాడు తదీచి తన వెన్నుముఖను వజ్రాయుధంగా మార్చాడు ఏమండి మీరన్నట్టు అది పాపమే అయితే వాళ్ళంత పుణ్యాత్ములు ఎందుకు అయ్యారు బ్రతికున్నప్పుడే వాళ్ళు ఆర్గాన్స్ డొనేట్ చేశారు మనం చనిపోయిన తర్వాత అయినా చేయలేమా 
చివరిగా ఒక మాట మీ బాడీలో ఏ ఆర్గాన్ డొనేట్ చేశారో తెలుసుకోవచ్చా ఈ బాడీని డొనేట్ చేశాను వీళ్ళిద్దరు ఎక్కడ ఎక్కడికి వెళ్ళారమ్మా ఈ రోజు నుంచి ఆమె నార్గన్ ఉన్నారన్నయ్యా నేను కూడా గుడ్ జాబ్ రా దేవుణ్ణి నమ్ముతావా నీకు ఇదిమని ఆ దేవుణ్ణి నన్ను పంపించాడు మీరు దేవుణ్ణి నమ్ముతారా ఇది ఇవ్వమని నన్ను పంపించాడు సంతోషంగా ఉన్న టైంలో మా అన్నయ్య చనిపోయాడని వార్త విన్నాను చంపేశారు లాస్ట్ టైం మా అన్నయ్యని ఎక్కడ చూశానో తెలుసా మహల్ బావిలో నెలలో అమ్మకి మూడు సార్లు స్ట్రోక్ వచ్చింది అమ్మ ప్రశ్న డబ్బు కావాలి మా అన్నయ్య చంపిన మృత్యు ఈ మహల్లోనే తిరుగుతుంది నాకు అది కావాలి దాంతో వచ్చే డబ్బు కావాలి దేన్ని వదలను Ah. 
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Puddhne happy birthday golende. Makkalende. May God bless you. Happy birthday Barbie. Barbie, Barbie, open your eyes. Open your eyes, Barbie. Open your eyes. Barbie, Barbie, yeah, Barbie, Barbie, yeah, Barbie, come on, Nava. Yeah, Barbie, what's wrong? Minna, what are you doing? Come on, come on. దొరకదు <laughs> అసలు మహల్లో దెయ్యి ఉండే ఛాన్స్ లేదు తప్పు నందు ఛాన్స్ ఉంది కాసేపు నీ సైన్స్ ని పక్కన పెట్టి ఒక్క రోజుకి మమ్మల్ని నమ్ము మనందరం కలిసి సెర్చ్ చేస్తే అది ఎక్కడో చోట ఎదురుపడచ్చు లెట్స్ ఫేస్ ఇట్ అదో మనం తేల్చుకుందాం ఏ అశ్విన్ ఏంది పత్యాపారం ఎంత కాల్సిందే దాన్ని ఈ రోజు వదిలేదే లేదో శివుడు కోపం పద శివేంద్ర పతి దానికి భయపడతారా యాడుందరా దెయ్యి అది నా గణపరాల మాటివికి పార్సల్ చేసి మూడు కోట్లు పట్టుకుంటా నువ్వు అట్లా ఈడోడు ఈడేనా ఈ కోటకు రాజా నువ్వేనా శివుడు పెద్ద కోరపాటు శివుడు అమ్మో నన్ను ఎవరు చూడలేదుగా శివుడు లేని ప్రయత్నం నవ్విస్తుంది నా లక్ష్యం దెయ్యం చనిపోయిన వాళ్ళ కోసం వెతుకుతున్నావు విచిత్రంగా లేదు శివుడే ఫాలో కర్మ బొక్క నాయల అందగానే అల్లెలుయ్య నీ బిడ్డ నువ్వే కాపాడాలి తండ్రి
అల్లెలోయ ఈ గొర్రె బిడ్డలు నువ్వే కాపాడాలి తండ్రి ఓ ప్రభు నా ప్రతాత్మ నాకే కనిపించి చూడదా మరి ఒంటరిగా తిరిగితే కనబడదేట్రా ఏదో గొండు పిల్లు మోకం వేసుకుని ఇక్కడ ఏ పత్తి లేదు గాని వెళ్దాంపా సరేపోదా వద్దు బుజ్జే ఏ దెయ్యం అయి ఉంటే పిల్ల ఎలకాయ ఉంటుంది సేవడు వద్దనా ఎనవన్న మాట వద్దంటుంటే ఎలా కూడా లేదు సేవడు అంటే ఏదో ఉన్నట్టేగా బుజ్జమ్మ కదలవేంది నాకు తెలుసులే అంతా డ్రామా చేసిన చాలే అంతేనా నేను వెళ్తున్నా భయపడ్డావు కదా ఈయనకొకసారి ఆడవాళ్ళతో పెట్టుకుంటే తాట తీస్తా చెవిడే బుజ్జమ్మ పలుసు పాడు బుజ్జమ్మ బలిసిన బుజ్జమ్మ అందరూ అలా భయపడి చూడపోతే ఎవరో ఒకడు వెళ్ళి ఆ బాక్స్ ఓపెన్ చేయొచ్చుగా
చనిపోయి ప్రేతాత్మగా మారి రాసిన ఆత్మకథ లేక లేక పుట్టిన నా ఒక్కగానొక్క కూతురు బొమ్మాళి చూస్తుండగానే ఎదిగి పెళ్లీడుకొచ్చింది ఒక రాత్రి తన కలలో కుర్ర మీతొకడు కనిపించాడు వాణ్ణి ఇష్టపడి పెళ్లాడతానంది నేనొద్దన్నాను నా మాట వినలేదు బలవంతాన పక్క సంస్థానాధీశుడితో పెళ్లి కుదిర్చాను అంతే దూలానికి తాడు కట్టి వేలాడింది నా కళ్ల ముందే కళ్ళు మూసింది పాపం వందేళ్ల నుంచి నా బిడ్డకి పెళ్లి కాక తనకు నచ్చిన వాడు వస్తాడనే ఆశతో మహల్లోనే ప్రేతాత్మగా ఎదురు చూస్తోంది ఎవరైతే బొమ్మాళి నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా అని మూడు సార్లు పిలుస్తారో వస్తుంది నచ్చితే పెళ్లాడుతుంది నచ్చకపోతే నెత్తురులో సక్కెర కలుపుకొని తాయేస్తుంది ఊరుకోండమ్మా దెయ్యాలు ఎక్కడైనా పుత్తగాలు రాస్తాయా ఎవడో వర్మ గారు సినిమాలు చూసి కథ రాసుంటాడు అయినా మన పేరుకున్న పవర్ తెలిస్తే బొమ్మాలి కూడా దిమ్మ తిరిగి బొమ్మ గడపడాలా ఏంటో చూపు ఒంగో పెట్టి గుద్దుతే నిట్టారుగా నిలబడడానికి నాలుగేళ్ళు పట్టాలా ఏటనియా రేంజ్ కి డైలాగ్ కాదు నువ్వు బొమ్మలు పిల్లలు వెళ్ళు అంతేగా అంతే నువ్వు బిల్లు నేనా నువ్వే అంతలే నిండా ముందు సలేట్ అన్నట్టుగా నా ప్రాతాత్మే చూసినట్టు నాకు భయం ఏటే ఇప్పుడు చూడు నువ్వు రాదయా మూడు సార్లు అంటే ముప్పై సార్లు పిలుస్తాను దాన్ని ఏటా పుట్టకన్న ఇదిగో మన్నం అనమాట నేను నచ్చిత నిజంగా పెళ్లి చేసుకోవాలి మరి పిలిచి వస్తున్నాను ఏటే బొమ్మలే దాన్ని పెళ్లి చేసుకుంటావా ఇప్పుడు రెండోసారి పిలుస్తున్నాను ఎవరు భయపడకండి పెళ్లి చేసుకోయా మీకేమైనా గజ్జల సౌండ్ ఏమి వినిపించిందా నాకు వినిపించిందండి ఖచ్చితంగా వినిపించలేదుగా ఇప్పుడు చూడండి బొత్తడికి మూడు సార్ పిలుస్తాను బొమ్మలే ప్లీజ్ పెళ్లి చేసుకుంటా బొమ్మలే వచ్చింది కదా అనుకున్నా బొమ్మాలి లేదు నా బొంగు లేదు శివుడు ఇక్కడ ఉండగా దానికి అంత ధైర్యం ఉండదు రావడానికి ఇక్కడ ఏం లేదు వెళ్దాం పదండి పదండి పత్తి కాయలో కూడా పత్తి దానికి భయమే ఏం బుజ్జమా కుక్క బిస్కెట్లు ఏమైనా కావాలా బిస్కెట్లు క్యాన్సల్ నీ ముందు నిలబడి పిలిస్తే వస్తానన్నావుగా రాలవరా 
శివరికి ఫోటో ఫ్రేమ్ కూడా పోజులు కొట్టేస్తుందిగా శివుడు భయం అనేది నా బ్లడ్ లోనే లేదా పిలుస్తున్నా పాపం మైదానం గాడి కూడా ఇలాగే వినపడి ఉంటుంది ఈసారి కోపం తగ్గించుకొని పోయిద్దాం సరేనా బొమ్మలి నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా మీరెందుకు ఊతున్నారు శివుడా శివుడా ఆఖసారి పిలుస్తున్నాను నువ్వు నిజంగా ఉంటే వచ్చేయాలి నువ్వు బొమ్మాలి కాదే ఉత్తి బొమ్మవి నువ్వు రావడు నాకు తెలుసే ఒంగో పెట్టి గుద్దుతానని భయం శివుడు పెద కొరపా రాను రారా వేండా వచ్చి పెళ్లి చేసుకో నేను పెళ్లి చేసుకోను నన్ను గుర్తుపట్టేవా చంద్రముఖి నా ప్రాణం తీసుకున్న పవిత్రమైన ప్రదేశాన్ని పాడు చేస్తావరా ఇప్పుడు నీ నెత్తుర్లో చక్కెర కలుపుకుని తాగుతావు ఇంకా నువ్వు చచ్చిన ఇప్పుడు నిన్ను ఎవరు కాపాడతారా గోపాల గోపాల ఈ బొమ్మలు ఆపాల ఆపాల గోపాల గోపాల ఈ బొమ్మలు ఆపాల ఆపాల ఎవర్రా ఈ గోపాల ఈ ఫోటో పెట్టుకుని తిరుగుతున్నావు నీ కోసం వస్తాడా నచ్చాడా ఫ్యాన్స్ కోసం ఎంత దూరమైన వస్తాడమ్మా మా దేవుడు అంతవరకు ఆ ఫోటో పెట్టుకుని కచేరీ చేసుకో గబ్బర్ సింగ్ టూ పుడతాడు పుడతాడంటున్నాడంటే డాలర్ కసేర్ చేసి ఓర్ నచ్చి పుడాలి ఎలా కానీ దెబ్బేసో తలితే 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 అయిపోయిరాడు ఎందుకు వచ్చాడు అబ్బా ఏటనీది ఆనంద బాష్పములో నాకు వస్తాయా నీకు ఏకంగా అభిషేకాలే అది సరిగానా ఏట నాకు చెప్పకుండా బొమ్మలు నైలో పెట్టేసావా నీకు అన్యాయం చేస్తానా మైదా ఆడల ముందు మైదా గోధిపిండి మైదానం ఏదో ఒక దానం ముందు చెప్పేది బొమ్మాలి రాంగోపల్ వర్మ ఫ్యాను నువ్వు రాంగోపల్ వర్మని బాగా ఇమిటేట్ చేస్తావని చెప్పా అప్పటి నుంచి నిన్ను చూడాలి చూడాలి అని ఎలా పిచ్చెక్కిపోతుంది చూడా నువ్వు వెళ్ళి వర్మాగర్ స్టైల్ వర్కౌట్ చేసుకో నిజమా నీ మీద వర్మాగారి ఫోటో కానీ ఇచ్చి అలా చూసుకుంటా నీ ఫోటోనే ఇచ్చాను తమ్ముడు తమ్ముడు ఐ లవ్ యూ గబ్బు చూడు దెమ్మ తిరిగి పద్ధతి కొంటకాయ నాకే పూసాడా ఎల్లరా నువ్వు సునామీలు స్నానం చేయాలనుకుంటున్నావు ఏంటి బొమ్మలు ఏంటి అలా తలదించుకున్నా సిగ్గా మన దగ్గర సిగ్గేందుకో నీలాంటి బొమ్మలతో చాలా బొమ్మలతో ఆడుకున్నాను సిగ్గుబడ ఏంటి తలెత్తు ఏ శివుడు ఎలాగుంది మా జంట ఎండి తెర మీదకి వెళ్తే పంట పండిపోద్ది ఏంటి నువ్వు చెప్పేదేట నువ్వు చేసేదేట ఒకసారి చూడమని చూడవు కానీ గొర్రెపోతున్నావు 
చెట్టు అంత మంచి ఎదురుగా పెట్టుకుని ఎంత సేపు ఆ ఫోటో వర్మ స్థాయిలో వర్మ స్థాయిలో చూపించో చూడు కొత్త వచ్చిన ఫ్లో క్యాంప్ పట్టుకోని అలాగే మొక్క మీదకి వెళ్ళిపోతే హైబ్రో సూపర్ ముక్కు సూపర్ లిప్స్ స్కిన్ టోన్ వెంటాస్టిక్ అంత సూపర్ నెక్స్ట్ సినిమాలో హీరోయిన్ ఛాన్స్ నీకు ఇస్తాను నాకైతే ఈ రంధ్ర నుంచి వచ్చింది మరి ఆడికి ఈ రంధ్ర నుంచి వస్తుందు ఒకసారి చూడు బంగారం పేస్ మీద క్లోజ్ పెట్టాను తలెత్తి చూడు 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 బంగారం చూడు నాన్న నా బుజ్జు కొంట కదా చూడమ్మా ఏటి సిగ్గుపడతాను వా ఫీల్ లైక్ ఫ్రెండ్లీ ఏం చేస్తున్నాడు అక్కడ తిన్నావా నాకు నిద్ర వస్తుంది నేను వెళ్తున్నా నేను రాను పడుకుంటా నేను రాను వస్తున్నా ఉండు ఇది కానీ తీయాలంటే నా గొంతు కోసి తీయాలా అర్థమైందా శివుడన్య శివుని ఎవరు చంపుంటారు
కుదరదు ఎస్ షో నుంచి క్విట్ చేసే ఛాన్స్ రాత్రితోనే అయిపోయింది ఆల్రెడీ మూడో రోజు కూడా ముగిసిపోయింది రూల్స్ ఒప్పుకో మై ఫుట్ ప్రాణం కంటే ఎక్కువ ఏంటప్పుడు క్విట్ చేస్తే ఏం చేస్తారు ఈ షో ఇప్పుడు అంత అవసరమా అఫ్ కోర్స్ మనందరికి డబ్బు కావాలి చావు కాదు ప్లీజ్ ఐ హ్యావ్ టు గో జస్ట్ వెయిట్ ఇక్కడ దెయ్యం ఉందో లేదో టెన్ మినిట్స్ లో తెచ్చేస్తా ఎట్లా This is electromagnetic meter. Supernatural power ni identify chese fiction device. Devil on a place lo idu blink avutundi. Science led anukune deyyanni nee science ela chupistundi? Science namakunde ki ragi podu. Prathi prashna ki samadhana ni vetukutundi. Prathi samadhana nunchi maro kotta prashna ni kanipettundi. Vetukudam. Questions and answers kachithanga dorukutayi. Come on let's move. అల్లెలు అంటే దెయ్యం మన దగ్గరికి రాదు కదా అమ్మో అల్లెలు దివస్ బ్లింక్ అవుతుంది ఈ కథలో దెయ్యం ఉంది పెట్టలారా ఇచ్చటి చచ్చుటిగా వచ్చినట్టు ఉంది ఎంత బతుకు బతికి చచ్చిన చేతిలో చావడం ఏదయ్యా దెయ్యం లేదు లేదునందు మీరు అనుకున్నట్టు ఏ దెయ్యం లేదు ఏది నువ్వు ఇప్పటి దాకా ఉందా నువ్వు ఇప్పుడు లేదంటున్నానుగా ఏ ఆటగా ఉందా ప్రతిసారి నన్ను అపోజ్ చేస్తే సరిపోద్ది అనుకుంటున్నావా నేను లేదు అంటే నువ్వు ఉందన్నావు ఇప్పుడు ఉందంటుంటే నువ్వు లేదంటున్నావు చావు బతుకుల మధ్య ఈకో ఉండకూడదు అశ్విన్ నందు మనసు ప్రాణం లేని ఈ డివైస్ చెప్పింది నువ్వు వింటున్నావు నా మనసు చెప్పిందే నా ప్రాణం వింటుంది ఇక్కడ ఏ దెయ్యం లేదు బట్ ఏదో ఉంది అదేంటో తెలిసేదాకా అందరు ఇక్కడే ఉండాలి ఎందుకు ఉండాలి ఉండాలి అందరు ఉంటేనే అదేంటో తెలుస్తుంది చావు చచ్చేటప్పుడు మాత్రం తెలుస్తుంది బిడ్డ ఇప్పుడు దాన్ని పరిచయం చేసుకోవడం మనకు అంత అవసరమా ఇక్కడ ఎవ్వరు ఉండరు అందరూ చచ్చిపోతారు నీతో సహా దెయ్యం లేదని నేను ప్రూవ్ చేస్తా ఇంపాసిబుల్ నువ్వు ఉందని తెలుసుకుంటావు అంతే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం పోలీస్ కంప్లైంట్ చేద్దాం సార్ అప్పుడు గానీ మన అందరూ తీసుకెళ్లి బొక్క వేయరు చాలా మాత్రం గబ్బడిపోద్ది నువ్వు కాస్త మూసుకోను మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలో చెప్పండి సార్ ఎడిటింగ్ లో మేనేజ్ చేద్దాం ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే నేను చూసుకుంటాను సార్ అప్లా చేస్తున్నట్లేదు తప్పట కొడుతున్నట్లుంది పూరీసుకో అక్కడ చూడు
ఊరు దేవుడు ఈ తెయ్యం పెట్ల బాత్రూమ్ లో కూడా వెళ్ళిపోచ్చాయా రావులే అమ్మ జీవితం ప్రశాంత్ హోటల్ కూడా పోసుకునే పెట్టారా మీ కంటే ఎలాగ రా కానీ మీ మనసులో నాలుగు రోజులు అయితే పోసుకుని పోసుకొని అయినా ఈ బొమ్మలు పెట్టమని వెనకథలు అంతగా ఎంత పడుతుందంట మనలో తనకు నచ్చిన విషయం ఏముందబ్బా అమ్మ బొమ్మాలే అర్థమైంది ఎవరికి తెలియకంటే ఈ పుస్తకంలో నుంచి బొమ్మను సింపరాను కదా నువ్వు నా ఎంత పడతావు ఉంది నీ పని చెప్తా నీకు మూడు సార్లు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా అన్నందుకే నన్ను ముప్ప తిప్పలు పెడతావు కదే ఇప్పుడు చూడు బొమ్మాలి నేను పెళ్లి చేసుకోను అని మూడు సార్లు అంట నన్ను నువ్వేం చేస్తావో చూస్తా దోమకుంటా కుట్టావు సత్యావు నేను చెప్పాను ఏంలేదు నువ్వు లేడీ మస్కిటో లైఫ్ సారీ అగుంట కన్నా ఇప్పుడు నేను చెప్పేది నీకు కొంచెం బాధగానే ఉంటది కానీ ఏం చేయమంటో ప్రాతాత్మతో కసేరి పెట్టుకుంటే దయ్యం పెట్టలు పడతానంట ఏం నీకు తెలియదట అందుకే ఇప్పుడు నేను పెళ్లి చేసుకుని నేను చెప్పి మూడు సార్లు చెప్పేస్తున్నాను ఫీల్ అవకే బొమ్మాలి నిన్ను పెళ్లి చేసుకోను బొమ్మాలి నిన్ను పెళ్లి చేసుకోను అయితే ఏం పడుతుందా బొమ్మాలి నిన్ను పెళ్లి చేసుకోను కోను ఇదిగో పెట్టలారా కొట్టే వాళ్ళు ఎవరో కనిపించుకోట్టండి కనీసం ఎవరు కొట్టారో తెలుసుకు తృప్తిగానే ఫీల్ అవుతా ఏటి జరుగునో తండ్రి ప్రభుదేవ ఎవరు ఇంచెదరు చేశాడు 
ఇప్పుడు దాకా దయం ఉందని చెప్పి సడన్ గా లేదని అంటాడేంటి అందరితో పాటు అతను కూడా చచ్చా కానీ నమ్మడేమో దయ్యం ఉందని అయ్యో ప్రతిసారి ఆ మాట అనుకు అసలే భయంగా ఉంది నాకు ఇంకా పడుకుందాం బాల మీరు పడుకోండి నాకు నిద్ర వస్తలేదు నీకు భయంగా లేదా ఫెయిత్ ఈజ్ యాంటీడోట్ టు ఫియర్ ఏంటి ఆత్మవిశ్వాసమే భయానికి విరుగుడు మన కదలేదులే పడుకుందామా గుడ్ నైట్ బాల గుడ్ నైట్ ఏ టైంలో అశ్విని ఆడిపోతున్నాడు మళ్ళీ ఏడికొచ్చిన అశ్విన్ దెయ్యం ఏం చేస్తుందో చూడటానికి వచ్చాను దెయ్యాన్ని చూసేంత ధైర్యం ఉందా నీకు దెయ్యాన్ని చూడటానికి ధైర్యం అక్కర్లేదే భయం ఉంటే చాలు అంటే నీలోనూ భయం ఉందన్నమాట ఈ ప్రపంచంలో భయం లేని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు ధైర్యం కూడా భయంతోనే వస్తుంది ఏం మాట్లాడుతున్నావు అశ్విన్ కాసేపు ధైర్యం అంటావు భయం అంటావు దెయ్యం ఉందంటావు లేదంటావు ఇంత మంది ప్రాణాలు నీ ఇష్టం అనుకుంటున్నావా దెయ్యం లేదన్నాను గానీ మృత్యు లేదన్లేదుగా కాసేపు నన్ను నమ్ము నీకే అంత అర్థమవుతుంది అశ్విన్ వెళ్ళొద్దు అశ్విన్ నువ్వు చెప్పేది నమ్మేలా లేదు సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్ నువ్వేదో ఇల్యూషన్ లో ఉన్నట్టున్నావు 
ఏవో అబ్నార్మల్ పర్సనాలిటీస్ మా వెంట పడ్డాయి నా కళ్ళ ముందేనే అశ్విని బావులోకి పడేసి తెలుసా పడేసి అది కాదు బిడ్డ మనం అంతా ఇక్కడే ఉన్నాంగా ఇదంతా నిజంగా జరిగిందంతవా అబ్బా నేను చెప్తా ఎవరు వినలేండి ఓకే అయితే నాతో రండి రాత్రి ఓపెన్ గా ఉన్న బావి తెల్లారి సరికి క్లోజ్ అయిపోయిందా హౌస్ ఇట్ పాసిబుల్ బాలా లేదు నన్ను అశ్విని దీనిలాగా పడేసిండ్రు ప్లీజ్ నన్ను నమ్మండి ఓకే నువ్వు చెప్పిందే నిజమైతే అశ్విని ఈ పాటికి చనిపోయి ఉండాలి ప్రాణాలతో ఉండే ఛాన్సే లేదు ప్లీజ్ అలా అనొద్దు ప్లీజ్ మన ప్రయత్నం మనం చేయాలి కదా దయచేసి దాన్ని పగల కొట్టండి వెంటనే దాన్ని పగల కొట్టి చూడండి సరే నీ మాట ఎందుకు కాదనాలి నీకోసం ట్రై చేస్తా మన షోలో ఇలాంటి ట్విస్ట్లు ఉంటాయని నాకు ముందే తెలుసు అందుకే ఒక కొత్త క్యారెక్టర్ ఎంట్రీ చేస్తున్నాను కొత్త క్యారెక్టర్ ఎవడాడు దేవుడన్నా దెయ్యం అన్నా భయం లేని యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్ దెయ్యానికి వాడంటే హర్రర్ ధైర్యానికి వాడంటే నిలువెత్తు మిర్రర్ అబ్బా అబ్బా అని నీ చేతే కాదు ఆ దెయ్యం చేత కూడా అబ్బా అనిపించేవాడు మన షోలో వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు అక్కడ చూడు చూడలేక ఎలపరం వచ్చేస్తుంది అసలు ఆగట్లేదు ఇక్కడ మహేష్ బాబు ఫ్యాన్ అమ్మా అట్నా ఫ్యాన్ అన్నావు ఇంకా ఏంటి దగ్గరకు వస్తున్నావు ఫ్యాన్ అన్నావుగా గాలి వస్తుందని ప్రతి ఒక్కరి మహేష్ బాబు ప్రభాస్ రామ్ చరణ్ అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్ అయిపోవడమే వాళ్ళు గానీ నిన్ను నీ పర్సనాలిటీని చూసారనుకో వాళ్ళకు వస్తుంది ఎలా ప్రభావం రేసు గుర్రంతో పెట్టుకోకో ఒంగో పెట్టి రఫ్ ఆడిచ్చేస్తా ఎంత రేసు గుర్రం ఎవరు ఫ్యాన్ అండి యూ బ్లడీ నల్ల పంది 
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గోకింది చాలు ఎందుకు ఆయనకు నాలాగే భయం అంటేటో తెలియదు కనుక నిజంగా నువ్వు దెయ్యాలకు కూడా భయపడవా యు నో సంథింగ్ దెయ్యాలకు భయం వేస్తే ఫేస్ బుక్ ఓపెన్ చేసి నా ఫేస్ చూసి మరీ పడుకుంటాయి ఇలా మాట్లాడే శివుడా బొమ్మలి చేతులు బలైపోయాడు శివుడా వాడేవాడు ఆడు మాలాంటి కంటిస్టెంట్ అండి అయితే రెండు రోజుల క్రితం రాజుగారు ప్రేతాత్మ లేచి వచ్చి రాసి ఇచ్చిన ఆత్మ కదనే రాజుగారి ఏకైక కూతురు బొమ్మ పెళ్లి కాక కచేరీ లేక కన్యక వంద సంవత్సరాల నుండి ఎదురు చూస్తాం ఎవరైతే బొమ్మాలి చిత్ర పటం ముందు నిలబడి నిలబడి కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి పెట్టి బొమ్మాలి నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటామని మూడు సార్లు పిలుస్తారు నచ్చితే వచ్చి పెళ్లి చేసుకుంటుంది నచ్చకపోతే నెత్తూర్లో చక్కర కలుపుంది ఆగేస్తుంది అబచా పాపం మా శివుడికి రెండోది జరిగింది ఎన్ని సార్లు ఎన్ని సార్లు చెప్పాలి మీకు ఫ్లూట్ జింక మందర వద్దండి రేసు గుర్ర మందర కాదు ఎన్ని సార్లు చెప్పాలి ముందు నా రూమ్ ఎక్కడ ఉందో చెప్పండి వర్క్ షాప్ చేయాలి నా ఎందు దయం చే నా యొక్కరా నా రూమ్ తెరిచా ఈ గుర్రం ఎవరితో రూమ్ షేర్ చేసుకోదా బర్రెతో నా కొడక నాకు సపరేట్ రూమ్ కావాలి స్పెషల్ రూమ్ ఒకటి ఉంది అదే రాజు గారికి అది అదిరిపోయింది గా రూము ఇదైతే మనకు బాగా సూట్ అవుద్ది అల్లి లోయా ఈ గుర్రం బిడ్డ నువ్వే రక్షించి ప్రభువా ఏ బేబీ తాళం నాకు ఈ స్పెక్స్ నీకు ఓకే వీడైపోయాడు ఆ చూసిన చాలే కానీ లోపలికి వెళ్ళి భోజనం చేసి పడుకోండి అమ్మా మీ దద్ది మొక్కలు మీరు తోయాలండి ఆహా బొమ్మాలి నిన్ను దేయమంటారంటే నీ అందంతో పిచ్చి కిచ్చేస్తున్నావే నమిలేస్తా నిన్ను ఐ వాంట్ మ్యారీ యూ బేబీ బాబ్జీ వర్స్ బొమ్మాలి అదిరేది కదా ఇంకా నేను తట్టుకోలేదే బొమ్మాలి వచ్చేస్తున్నా నీ దగ్గరికి బొమ్మాలి ఇప్పటి వరకు సరైన మగాన్ని చూసుండో అందుకే కచేరీ లేక గోష్ట్ గా మిగిలిపోయావు కరెక్ట్ గా మూడు సార్లు పిలుస్తా వచ్చి పెళ్లి చేసుకో రాత్రి అంతా ఫుల్ కచేరీ పిలుస్తున్నావు ఓకే బొమ్మాలి నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా అంతేనా రెండు మూడు సార్లు కాదే వెయ్యి సార్లు ట్రై చేసిన ఇటువంటి ఎఫెక్ట్ కి రేసు కుర్రం బాబ్జీ భయపడ్డమ్మా ఇదిగో బొమ్మాలి రెండోసారి పిలుస్తాను లేట్ చేయకుండా వచ్చాయి బొమ్మాలి 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 నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా నీ మొహం మండ చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాగా ఇటువంటి గ్రాఫిక్స్ ఇటువంటి వాటికి అస్సలు భయపడ్డగా ఈ బాబ్జీ బొమ్మాలి ఆఖరి సారిగా పిలుస్తున్నా దమ్ముంటే బయటకు రావే లేదంటే ఈ బాబ్జీ పవర్ చూసే ఛాన్స్ మిస్ అవుతావు బొమ్మాలి నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా ఆడకూతురు క్రైయింగ్ హలో హలో ఎక్కడ ఇన్కమింగ్ కాల్ ఏ బిష హూ ఈస్ దిస్ బ్యూటీ ఇన్ పింక్ శారీ క్లక్ 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 ఎవరే బంగారం నువ్వు ఎందుకు అరుస్తున్నావు హలో రా పిల్ల కచేరీ మొదలు పెడతాం నీతో ప్రాక్టీస్ చేసి బొమ్మాలికి చుక్కలు చూపిస్తా నువ్వు రెడీనా నువ్వు రెడీనా చెప్పు పాప దా పాప దానికి రోజు జరగని జలారే పాప పాప ఒప్పుకో అక్క ఎవరక్క నువ్వు కుక్క కాదక్క గుర్రం రేసు గుర్రం బాబ్జీ మీ ఎవరితవే నువ్వు మీ కోసమే ఎదురు చూస్తూ ప్రేతాత్మగా బ్రతుకుతున్నాను ఎన్ని నెలలకు వచ్చా ఇక వదలేదు వచ్చి కాదక్క నాకంత సీన్ లేదు నేను పెద్ద ఫ్లవర్ ని నీకు దండం పెడతా నన్ను వదిలేక చూడ్డానికి సింపుల్ కాస్ట్యూమ్ లో ఉన్న శ్రీకృష్ణ లో ఉన్నారు మీరు ఎవరు సార్ ఆ కాంపి చాచి బాయ్ నుండి నన్ను సేవ చేయండి సార్ నేను ఆ దయ్యాన్ని కన్నా తండ్రి దయ్యాన్ని రాజా టార్చ్ ఈ భయం అని ఎట్లా ఆఫర్ ఎట్లా అబ్బా కూతురు ఇద్దరు దయ్యాలారా ఏంటి మీ మొహాలు వంట భయపడకు రాజా మీది జన్మ జన్మల బంధం అట్లా నా కూతురు కంటే నీకు మంచి దయ్యం దొరుకుతుందా చెప్పు రామ్మారా 
వచ్చి నీ ప్రియుడి రక్తం తాకు ఆ ఊపిరితిత్తులు ఆ మూత్ర పిండాలు నాకు పడయ్యమ్మ రాత్రి భోజేస్తాను చెప్పు హలా రాజా ఎయిట్ ఓ క్లాక్ కి నువ్వు ఒక్కదానివి బ్యాక్ కార్డు కి రాబాలా అశ్విన్ ఏంది రమ్మన్ ఎవరింగ్ ఓకే అసలు నేను బాబులో నుంచి బయటపడటానికి కారణం ఏంటో తెలుసా ఆ బావిలో సొరంగ మార్గం ఉంది ఏంది సొరంగ మార్గమా అవును నేను ఆ బావిలో పడినప్పుడు చావు భయాన్ని ఇష్టపడుతుంది సంకల్పానికి భయపడుతుంది నా సంకల్పం నన్ను కాపాడింది డోర్ కనిపించింది దాన్ని పగలు కొట్టే ప్రయత్నం చేశాను లోపల సొరంగ మార్గం బయటికి దారుందనుకున్నాను కొంత దూరం వెళ్ళాక భూగర్భంలో ఇంకో గది నమ్మలేకపోయాను లోపల ఎవరు కనబడకపోయినా అక్కడ ఏదో జరుగుతుంది డోర్ ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేశాను కుదరలేదు నైట్ అంతా అక్కడే ఉండిపోయాను నాకేదో జరిగిందని మీరంతా టెన్షన్ పెడుతున్నారు ఆ సొరంగ మార్గం మరోవైపు నుంచి బయటకు వచ్చాను మొత్తానికి అక్కడ ఎవరో ఉన్నారు బట్ ఎవరనేదే అర్థం కావట్లేదు నో డౌట్ ఈ రోజు నైటే ఆ మిస్టర్ ట్రేస్ చేస్తాను ఈ టైం లక్ష్మి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు
ఏం చేస్తున్నావు ఏం లేదు చేతిలో సెల్ ఫోన్ ఎవరిది ఇది మా అన్నయ్యకి నేను ఇచ్చిన బర్త్డే గిఫ్ట్ నీకేడు దొరికింది చెప్తా ఫస్ట్ దీన్ని చార్జ్ చేయాలి ఏం జరిగిందో చెప్ప అశ్విన్ అదేదో ఆపరేషన్ థియేటర్ లా ఉంది అక్కడ దొరికింది అక్కడెలా అది తెలియాలంటే ఫస్ట్ ఆ సెల్ ఫోన్ ఓపెన్ అవ్వాలి మా అన్నయ్య చాలా తెలివైనాడు బాల కంపల్సరీ నాకేదో క్లూ ఇచ్చుంటాడు నా ల్యాప్టాప్ లో ఉన్న ఆర్గాన్ డేటాను ఎవరు ట్రాప్ చేశారా వన్ వీక్ బ్యాక్ నాకు ఫోన్ ఇచ్చింది నా డేటాలో ఉన్న సూర్యదేవ్ అనే క్లైంట్ కనిపించట్లేదని ఎవరో అతనికి నేను రమ్మానంటూ ఫోన్ చేశారంట హాస్పిటల్ కని బయలుదేరిన వ్యక్తి సడన్ గా అప్స్కాండ్ అయ్యాడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో పాటు నేను కూడా కంప్లైంట్ ఇచ్చాను బట్ నో యూస్ తర్వాత కూడా ఇద్దరు ఇలాగే మిస్ అయ్యారు ఏదో జరుగుతోందని నాకు అప్పుడే అర్థమైంది ముగ్గురు డెడ్ బాడీలు ఒకే ప్లేస్ లో దొరికాయి తెలుసుకోవడానికి వెళ్తున్నాను ఉంటాను ఇంకో వీడియో ఉంది చూడశ్విన్ పాపం ఓల్డ్ మెన్ కి కిడ్నీ ఫెయిల్ అయింది డాక్టర్ న్యూ వన్ పాపం బతికించాలి కదా బ్రతికించడానికి చంపుతున్నావా మరెలా డాక్టర్ బాబాబు నీ కిడ్నీ కాస్త వాడుకుంటానంటే ఎవరైనా ఇస్తారా అదే అవసరమైతే అమ్మేస్తారు లేకపోతే వీళ్ళు చచ్చేదాకా ఆగాలి కానీ అక్కడ చావ ఆగదే అందుకే చంపేస్తున్నా డాక్టర్ అలా చూస్తున్నారేంటి డాక్టర్ మన శరీరం మన కోసం కాదని మీరేగా చెప్పారు అందుకే బాగాలన్నీ తీసి పనిచేస్తున్నాను ఫ్రీగా కాదు డబ్బులకే నాకు అవసరాలు ఉంటాయి కదా డాక్టర్ ఎవ్వరికీ చెప్పకండే ప్లీజ్ డాక్టర్ కావాలంటే మీకు మనిషిని కోసం ప్రాణం పోసేవాడు డాక్టర్ ప్రాణం తీసేవాడు కాదు న్యాయంగా అయితే ఇప్పుడు నేను చంపాలి కానీ ఎలా అది నాకు రాదే రాదే 
మేతను కోసే కసాయి వాడి కూడా కన్నీళ్లు ఉంటాయిరా కానీ మనుషుల మాంసాన్ని అమ్ముకుని నీలాంటి వాళ్ళకు ఉండవు ఉంటే ఆ కన్నీళ్లను కూడా అమ్ముకుంటారా ఫస్ట్ టైం జీవితంలో ఒకటి నాకు చంపాలనిపిస్తుందా అరే నాకు కూడా ఇలా అనిపిస్తుందని నేను అనుకోలేదురా డాక్టర్ ఎలా చంపాలరా నిన్ను ఎలా చంపాలరా డాక్టర్ ఎలా చంపాలరా నిన్ను ఇద్దరు ముగ్గురిని చంపకుండా డాక్టర్ ఎవరు కాలేరుగా నేను కొంచెం ఎక్కువ మందిని చంపాను అంతే ఇంకెప్పుడు చంపు డాక్టర్ వదిలేయండి సారీ అన్నానుగా సారీయా నువ్వు సైన్స్ కూడా దొరకకుండా పుట్టావు కదరా నీ బాడీ బ్లడ్ తో కాదు పాయిజన్ పాయిజన్ తో నిండిపోయి ఉంది నిన్ను బతకనివ్వకూడదురా నీలాంటి వాడు బతకూడదు సైన్స్ మీద గౌరవం పెంచరా కొత్తగా భయం పెంచద్దు చేస్తుంది తప్పునందు ఎందుకు రా నన్ను డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు నాకు తెలిసిన దారిలో నేను వెళ్తున్నాను మీకు తప్పనిపిస్తే అది నా తప్ప అయినా ఈ భూమి మీద రోజు మనుషులు ఎన్ని కోళ్లను కోస్తున్నారో తెలిసారా పావురాళ్ళు పొట్టేళ్లు పంతులు కూడా వదలట్లేదు కదరా నేను మనుషుల్ని కోస్తే తప్ప న్యాయం అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదరా బాబు నాకు తొడముక్కేయమ్మా లివర్ సపరేట్ గా పార్సల్ చేయమ్మా మా ఇంట్లో అందరికి జలుబు చేసింది పులుసు పెట్టుకోవడానికి కోడి ఎముకునుంటే వెయ్యమ్మా కోల్డ్ చేస్తే కావాల్సింది కోడి పులుసు కాదురా కోల్డ్ రిన్ అప్పటికి మీ అన్నయ్య నేను చంపాలనుకోలేదు చావులు వెతుక్కుంటూ వాడే వచ్చాడు మీరు కూడా నా లిస్ట్ లో లేరు కానీ వచ్చారు అయినా మటన్ షాప్ కి రావడం మేకలు తప్పరా కోసేవాడిది కాదు దొరికిపోయింది నేను కాదురా నువ్వా ఇప్పటిదాకా జరిగింది రియాలిటీ షో అనుకున్నావా కాదురా నీ కోసం నేను ఆడిన గేమ్ షో గేమ్ షో గేమ్ షో గేమ్ షో కలుగులో తాక్కున్న నిజాన్ని బయటకు లాగటానికి అబద్ధాన్ని ఎరగవేశా ఈ మహల్ బావిలో మా అన్నయ్య బాడీ దొరికినప్పుడే నాకు అనుమానం వచ్చింది ఇక్కడ ఏదో జరుగుతుందని
ఆ సమయంలో ఏసీపీ అటుగా వెళ్ళటం గమనించాను అదే టైమ్ లో బ్యాక్ యార్డ్ లో మూడు శవాలు ఈ చావుల వెనక ఏదో మిస్టరీ ఉందని అర్థమైంది అందుకే కొన్ని రోజుల తర్వాత నేను ఒక్కనే మహల్ కి వెళ్లాను వాచ్ మ్యాన్ ని కలిసిన తర్వాత ఇక్కడ చావులకి దెయ్యం కారణం కాదని అర్థమైంది తిరిగి వెళ్లే సమయంలో నాకు స్పెక్ట్స్ కంటపడ్డాయి అవి ఎవరివో అర్థం కాలేదు దానికి మైక్రోస్పై కెమెరా ఉంది దానిలో నుంచి మెమరీ కార్డ్ బయటకు తీసి ల్యాప్టాప్ కి కనెక్ట్ చేసి చూశాను అప్పుడు అర్థమైంది ఆ స్పెక్ట్స్ ముగ్గురు స్టూడెంట్స్ లో ఒకరివే అని అందులో ఫుటేజ్ చూసిన తర్వాత ఆ ముగ్గురిని చంపింది దెయ్యం కాదు మాస్ కప్పుకొని తిరుగుతున్న మనిషి అని అంటే మా అన్నయ్యని కూడా ఇలానే ఎవరో చంపుంటారని సందేహం కలిగింది ఆ క్షణంలోనే నాకు ఈ గేమ్ షో కాన్సెప్ట్ ఐడియా వచ్చింది వెంటనే అసిస్టెంట్ పోలీస్ కమిషనర్ ని కలిశాను లా అండ్ ఆర్డర్ నుంచి కూడా నాకు కోఆపరేషన్ దొరికింది దాంతో నేను మా టీవీని అప్రోచ్ అయ్యాను నా కాన్సెప్ట్ నచ్చి క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చింది అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అయిందిరా ఈ గేమ్ షో దీనికి కథ కాన్సెప్ట్ స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ అంతా ఇంటర్వ్యూలో నేను సెలెక్ట్ చేయటానికి కూడా రీజన్ నేనే నువ్వు చెప్పావే ఆ మహల్లో ఆరు నెలల క్రితం చనిపోయిన ఆ ముగ్గురు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ చావు కారణం ఏంటో తెలుసుకోవాలని చనిపోయిన త్రీ స్టూడెంట్స్ నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అని ఎప్పుడైతే నువ్వు చెప్పావో అప్పుడే నా సిక్స్ సెన్స్ నేను సెలెక్ట్ చేయమని చెప్పింది బట్ ఎప్పుడైతే స్పై కెమెరా లో కనిపించిన టైగర్ టాటు నీ చేతికి చూశానో అప్పుడే నాకు నీ మీద డౌట్ వచ్చిందిరా కానీ ఆ టాటూన్ చూసి నువ్వే ఆ డెవిల్ అని డిసైడ్ అవ్వడానికి లేదు అది కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి ఇన్ని రోజులాగాను నువ్వు చూసిన ఫొటోస్ పుస్తకం దెయ్యం రాజుగారు బొమ్మాలి శివుడు ఎవరనందో నీ కాన్సెప్ట్ చాలా బాగుంది ఇప్పుడు నా స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ చూపించిన నీ కళ్ళ ముందు బాలా గుండె కోసి తీస్తా కొద్దిసేపట్లో నీ బాడీలో పాచేవి పంచేయవు బాల త్రిపుర సుందరి పాప ఇందాకేదో అన్నావే 
జంతువులు చంపితే తప్పలేదు మనుషుల్ని చంపితే తప్ప అని లాజిక్ గా బాగుందిరా కానీ చిన్న తేడా ఉంది రే నందు జంతువులకు ఐదు లక్షణాలు ఉంటాయి ఆకలి ఆనందం బాధ భయం కోపం కానీ మనుషులకి ప్రేమ జాలి స్వార్థం ద్వేషం ఇంకా చాలా చాలా ఎందుకో తెలుసా మనకి బంధాలు బాధ్యతలు ఉంటాయి కాబట్టి ఒక మనిషిని చంపడం అంటే ఏంటో తెలుసారా కొన్ని బంధాలని బాధ్యతలని చంపేయడమే నిన్నేం చేయాలి నువ్వు మారవరా తమ్ముడు మిగతాదంతా లిటిల్ హార్ట్ ఫౌండేషన్ ఇచ్చేస్తున్నా నాలో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు మా అన్నయ్య ఆశయం బ్రతికే ఉంటుంది బిఏ డోనార్ సేవ్ లైఫ్ పరోపకారార్థం ఇదం శరీరం ఎప్పుడైనా మన ప్రాణం పోవచ్చు అప్పుడు కూడా ఎంతో మందికి ప్రాణం పోయొచ్చు ఈ మహత్కార్యంలో మనకి ఆదర్శంగా నిలిచిన ఎందరో మహనీయులకి ఈ చిత్రం అంకితం ఒకవాట్లిస్తే కనుక నీకు ఆస్కర్ కన్ఫర్మ్ రాజా